வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து மதிக்கண்ணனுடைய ஆர்டருக்காக காத்திருப்பவர்கள் அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்கான ரிவ்யூ வந்து பார்ப்போம் இந்த புத்தகம் வந்து மதிக்கண்ணனுடைய பதிமூன்று சிறுகதைகளை அடங்கிய தொகுப்பாக வந்து வந்திருக்கு இது அவருடைய இரண்டாவது சிறுகதை தொகுப்பு மதிக்கண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு வெர்சட்டைல் ரைட்டர் எல்லா மாதிரியான ஜேனர்லேயும் வந்து கதைகளை எழுதக்கூடியவர் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு ஒரு புக்கே மாதிரி எல்லா விதமான பூக்களும் வந்து கலந்துருக்கணும் ஒரு மாதிரி கதம மாதிரி அப்படி வந்து இருக்க வேண்டிய அப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய புத்தகம் வந்து ஆர்டர் காக்க திறப்பர்கள்னு நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு கதை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குழந்தைகள் கதை அதே மாதிரி ஒரு காமெடி அதே மாதிரி அரசியல் அல்லது ஒரு பேய் கதை அல்லது அந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்த கதை இப்படி எல்லா மாதிரியான கதைகளும் வந்து அடங்கிய ஒரு தொகுப்பாக வந்து வந்திருக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கதைக்கே வந்து பல்வேறு பரிணாமங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதுதான் இது வெர்சட்டைல் டைப்பில் இது இன்னொரு லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கதையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேயே வந்து நிறைய பரிணா பரிமாணங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதில் ஒரு கதை இப்போ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்கோ நிகோ அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்காரு முதல் கதை அந்த கதை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கதை ஒரு குழந்தைகள் மனநிலையில் குழந்தைகள் படிக்கும்போது அது ஒரு ஜாலியான கதையாக வந்து இருக்கும் அல்லது ஒரு காமெடி கதையை விரும்புவதற்கு அது நல்ல காமெடியான கதையாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அரசியலை புரிந்து கொண்டு எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு இப்போ படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அரசியல் ரொம்ப கூர்மையான அரசியலாகவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்து அப்புறம் திசை வழி பயணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னா அந்த கதையில் வந்து ஒரு பையன் வந்து தொலைஞ்சு போயிடுறான் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்லி கதை ஆரம்பித்து அவனுடைய பயணங்கள் அவனுடைய அனுபவங்கள் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மனிதர்கள் வந்து எப்படி வந்து நம்ம மனிதர்கள் எப்போயுமே அன்பானவர்கள் தானே அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரியான பயணம் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு கதையை வந்து சொல்கிறாரு அப்புறம் கதையின் தலைப்புக்கான ஆர்டர் கார்டு காத்திருப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கதை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு கதையில் வந்து உணர் ஒரு கிளைமேக்ஸில் வந்து அப்படியே கதற விட்டுருவாங்க இல்லையா நம்ம இந்த என்னாது மனசை அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு உசுரை உருவி எடுத்துகிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து மதிக்கணனுக்கு ரொம்ப நல்லாவே வந்து வரும் அது வந்து இந்த கதையில் குறிப்பாக வந்து ஆர்டர் கா காத்திருப்பவர்கள் கதையில் நம்மளால் வந்து நல்லா பார்க்க முடியும் அப்புறம் ஒரு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான மனநிலை இருக்குது இல்லையா அதை உடைக்கக்கூடிய கதைகளும் வந்து இந்த சிறுகதை தொகுப்பில் இருக்குது ஒரு ட்ரெயினில் போகிறாங்க அப்படின்னா எதிர்த்தாப்பில் ஒருத்த அழுக்கு துணியை போட்டுக்கிட்டு அல்லது அழுக்கு போர்வையை போத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை வந்து பார்த்து அவனை காட்டி பயமுறுத்தி சோறு ஊட்டக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் அப்படியே அந்த அதாவது அவனை பூச்சாண்டி அப்படின்னு சொல்லி சோறு ஊட்டக்கூடிய ஒரு இதில் பூச்சாண்டியே தேவதையாக மாறிச்சுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு சில அருமையான கதைகளும் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு கதையில் என்ன அப்படின்னா அவருடைய பள்ளி அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு பள்ளி அனுபவங்களில் இவர் வந்து நம்ம நம்ம ப நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லோரும் கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மண்டையான துணியில் தான் எல்லோரும் வந்து எழுதுவாங்க ஆனால் இவர் வந்து அந்த மாதிரிலாம் எழுதலை நமக்கு ஒன்றும் நம்ம சொன்னால் எவனும் மதிக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மாதிரி தெளிவாக வந்து எழுதியிருக்காரு அது ஒரு வகையில் உண்மை தாங்க கூட ஏன்னா ஆளாளுக்கு ஒரு மாதிரி கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஐம்பது வருடம் கழித்து ஒரு பள்ளி சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலையும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்புறம் ஒரு குழந்தைகள் கதை ஒரு குழந்தைகள் எழுத்தாளர் அவர் இறந்து விட்டார் அவரோட நினைவாக வந்து ஒரு கதை எழுதுகிறாரு அவர் மனதுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு குழந்தை மனம் கொண்டவர் அப்படிங்கிற ஒரு கதையை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நிஜமாகவே ஒரு குழந்தைகள் கதை எழுத ஆரம்பித்தே வந்து எழுதுகிறார் அப்புறம் அவருடைய குணாதிசயங்களை சந்திக்கும் போது அதாவது அவருடைய குணாதிசயங்களை விவரிக்கும் போது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அவருடைய குழந்தைத்தனத்தை எப்படி வந்து வெளிக்காட்டணுமோ அப்படி வந்து வெளிக்காட்டுறார் அதுதான் வந்து அவருடைய ஒரு கதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டோன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டோன்லேருந்து கொஞ்சம் கூட விலகாமல் இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக எழுதுறது அதை ரொம்ப அழகாக வந்து மதிக்கணன் பண்ணுறாரு அடுத்த ரெண்டு கதையும் ஒரு மாதிரி ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய ஆழ்மன 
பகுதிகள் அனைத்தையும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நுழைந்து ஓடக்கூடிய மாதிரியான கதைகள் வந்து இரண்டு கதைகள் ஒன்று வந்து இருத்தலுக்கான ஓட்டம் அது சொன்ன மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி அவனின்றி அது வந்து அதுவும் இதே மாதிரியான கதை தான் அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து அவர்களுடைய இடம் அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இருண்மையான பகுதி இருக்குது இல்லையா அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கதையும் வந்து இந்த தொகுப்பில் இருக்குது அந்த கதையை வந்து படிக்கும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் தன் சொந்த அனுபவங்களை வந்து கண்டிப்பாக நினைவுக்கு வருவது அப்படிங்கிறது தன்னுடைய இருமையான பகுதி இருமையான பகுதிகளை பேசக்கூடிய கதைகளுடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜே எந்த ஒரு சம்பவம் அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு உருவமற்ற ஒரு ஒரு த நீர் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டது அப்போ அதுக்குள்ளே நம்மளால் வந்து எதை வேணால் பொறுத்திக்கொள்ள முடியும் நம்மளையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய நண்பர்கள் யாரை வேணால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து இந்த தொகுப்பினுடைய மிகப்பெரிய பலம் அந்த கதைகள் இரண்டு வந்து இதில் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய அல்லது சங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பு நடத்தக்கூடிய நிகழ்வுக்கு எங்கிருந்தெல்லாம் வந்து நன்கொடைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி நினைக்கிற மாதிரி டிஎம்கே ஏடிஎம்கேலேருந்து இருபது இருபத்தஞ்சி கோடி வாங்கக்கூடிய நிலைமை இருக்காது எப்பயுமே அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கான செலவுகளை யார் வந்து பார்க்குறாங்களோ யாருக்காக நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த மக்களே வந்து கொடுப்பாங்க அது எந்த அளவுக்கு மனமும் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய கதை தான் வந்து யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் அந்த மாதிரியான கதை இந்த அந்த கதையில் வரக்கூடிய அதுதான் அது இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து எந்த இடத்துல உங்களை உங்களை அழ வைக்கணும் எந்த இடத்துல உங்கள் கண்ணில் வந்து கண்ணீர் முட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாரோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கண்ணீரும் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்து பண்ணுவார் ஊசி குத்துகிற மாதிரி அப்புறம் நம்பிக்கை நம்புகள் ஊருக்கே குறி சொல்லும் பள்ளி அது ரெண்டும் வந்து மூட நம்பிக்கைகள் அதை வந்து உடைக்கக்கூடிய ஒரு கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் அதுலேயும் வந்து எந்த அளவு வந்து உங்களால் காமெடி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு எழுத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிற கதை வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபியரும் ஐகஸ் பிரான்ச் வேணும் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே பகடி செய்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ரொம்ப தேவையான கலை அதுவும் ஒரு சிறுகதை அப்படின்னாலே பகடி வந்து ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக வந்து இருக்கும் அதில் வந்து சுய பகடி செய்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்தாளரை வந்து எழுத்தாளரே ச பகடி செய்து கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கலாட்டாவாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க உள்ளுக்குள்ளே தானே உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன படுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அதனால் அவர் வந்து அதை வந்து பகடி செஞ்சுருக்காரு அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அந்த கதை வந்து அதாவது ஒரு கட்டத்துலலாம் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய அடுத்த கதை தொகுப்பு வந்து போடணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அப்படி மேலே கண்ணாடி செல்ஃபு எட்டி பார்ப்பார் கண்ணாடி செல்ஃபு ஃபுல்லாக போன தடவை போட்ட புத்தகங்கள் அப்படியே அடுக்கி ஒன்று கூட விற்கப்படாமல் புதுசாக அப்படியே இருக்கும் இதை எப்படியாவது பழைய புக்குக்காரங்கிட்ட போட்டுட்டு அவன் மூலமாக வந்து தமிழ் கூறு நல்லுலகத்துக்கு இந்த புக்கை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எடைக்கு போட்டுறது தான் வந்து ஒரே வழி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு இருப்பார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கலாட்டா பண்ணுறதுலாம் இருக்குல்ல இது இது வந்து அவங்கள பகடி பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வாசகர்களை படி பகடி பண்ணுறது இப்படி வந்து இது வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி மொத்தமாக பதிமூணு கதையிலையுமே ஒவ்வொரு வெரைட்டி அதை வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் உங்களால் வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் இதை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு இது வந்து பொன்னுலகம் பதிப்பகத்தினுடைய வெளியீடாக வந்து வந்திருக்கு இந்த புத்தகத்தை எல்லோரும் வாங்கி படிங்க படிச்சுட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்கோங்க